ஏற்றத்தை பற்றி நம்ம நிறைய கணக்குகள் அதை பயன்படுத்தி எப்படியெல்லாம் போடலான்னு பார்த்தோம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டாக இன்னும் ஒரு கணக்கு ஈருறுப்பு தேட்டத்தை பயன்படுத்தி எப்படியெல்லாம் போடலாம் அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் இப்போ பயிற்சி ஐந்தில் ஒன்றில் பார்த்திங்கன்னா எட்டாவது கணக்கு மூணின் அடுக்கு ஆறுநூறோட கடைசி இரண்டு இலக்கங்களை காண்க பொதுவாக அந்த ஐஐடி ஜேஇ எக்ஸாம்ஸில் இந்த மாதிரி கணக்குகள் நிறைய கேட்பாங்க அதில் வந்து நிறைய மெத்தட்ஸ்லாம் நிறைய இருக்குது பொதுவாக இப்போ ஐந்தில் முடிகிற நம்பர்னு வச்சுக்கோங்க அதுக்கு கடைசி ரெண்டு இலக்கம் என்ன அடுக்குனாலும் கொடுங்க எவ்வளோ பெரிய நம்பர் கொடுத்து அதோட அடுக்கு எவ்வளோ பெருசு கொடுத்தாலும் சரி கடைசி அந்த இலக்கம் அஞ்சில் முடிகிற நம்பராக இருந்தால் அதுக்கு அடுக்கு எவ்வளோ பெரிய அடுக்காக இருந்தாலும் சரி நம்மளுக்கு கடைசி ரெண்டு இலக்கம் இருபத்தஞ்சின் தான் வரும் நீங்கள் ஒன்றா கூட ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அஞ்சில் அஞ்சுன்றதுக்கு மட்டும் இல்லை அஞ்சில் முடிகிற எல்லா நம்பர் நூற்றி இருபத்தஞ்சி நூற்றி முப்பத்தஞ்சு இரநூத்தி ஐம்பத்தஞ்சு ஆயிரத்தி எண்பத்தஞ்சு இப்படி எந்த நம்பராக இருந்தாலும் அஞ்சில் முடிகிற நம்பராக இருந்தால் அதுக்கு எவ்வளோ பெரிய அடுக்கு கொடுத்தாலும் கடைசி ரெண்டு இலக்கம் இருபத்தஞ்சின் தான் முடியும் ஸோ இதை டக்கு நம்ம சொல்லிட முடியுது அதே மாதிரி ஒன்றில் முடிகிற நம்பர்னு வச்சுக்கோங்களேன் எவ்வளோ பெரிய நம்பராக இருந்தாலும் சரி ஒன்றில் முடிகிற நம்பராக இருந்தால் அதோட லாஸ்ட் டிஜிட் ஏன்னா ஓரோன் ஒன்றுன்னு தானே வருது அதில் கடைசி ஒரு இலக்கம் அந்த கடைசி இலக்கம் ஒன்றுன்னு வந்துடும் அதுக்கு ஜஸ்ட்டு முந்தின இலக்கம் நம்மளுக்கு ரெண்டு இலக்கம் கேள்வியில் கேட்குறாங்க இல்லையா அதுக்கு முன்னாடி இலக்கத்தை கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா நாம் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா சப்போஸ் ஒரு ஈர் இலக்க எண் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் அதை போட்டு காமிக்கிறேன் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு நாற்பத்தி ஒன்று அப்படி வச்சுக்கலாமா நாற்பத்தி இதோட அடுக்கு ரெண்டாயிரத்தி ஐம்பத்தி எட்டு அப்படி வச்சுக்கலாமா ஏதோ ஒரு நம்பர் நம்ம ஏதோ எந்த ஒன்றாலும் அடுக்கனாலும் கண்டுபிடிச்சிடலாம் இப்போ ஒன்றில் முடியும் எண்ணாக இருந்தால் அப்போ அதுக்கு அடுக்கு கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா கடைசி இலக்கம் கண்டிப்பாக ஒன்றாகத்தான் வரும் அதில் மாற்றமே இல்லை இல்லையா ஏன்னா ஓரோன் ஒன்று ஓரோன் ஒன்றுன்னு நீங்கள் எத்தனை முறை பெருக்கினாலும் ரெண்டாயிரத்தி ஐம்பத்தி எட்டு முறை பெருக்கினாலும் சரி நாற்பத்தி ஒன்று கடைசி இலக்கம் ஓரோன் ஒன்றுன்னு வரும் மறுபடியும் ஓரோன் ஒன்று ஓரோன் ஒன்று தான் வரப்போகுது அதனால் கடைசி இலக்கம் ஒன்று தான் அதுக்கு முந்தின இலக்கம் என்ன வரும் அப்படின்னா இந்த ரெண்டாவது இலக்கத்தை இந்த கடைசி இலக்கத்தால் பெருக்குங்க என்ன வரும் நாலு எட்டு முப்பத்தி ரெண்டு முப்பத்தி ரெண்டில் அந்த கடைசியாக வர நம்பர் என்ன ரெண்டு அதை தூக்கி போட்டோம்னா ஸோ இந்த நாற்பத்தி ஒன்றின் அடுக்கு ரெண்டாயிரத்தி ஐம்பத்தி எட்டோட கடைசி ரெண்டு இலக்கங்கள் என்ன வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி ஒன்று ஸோ இந்த மாதிரி ஈஸியாக கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நிறைய மெத்தட் இருக்குது ஸோ இப்போ அது வந்து தனித்தனியாக ஒன்று ஒன்றுக்கும் ஒன்றில் முடிகிற நம்பருக்கு ஒரு ரூலாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு நாலு ஆறு எட்டு முடியறதுக்கு ஒரு ரூலாக இருக்கும் அஞ்சில் முடியறதுக்கு நம்ம டக்குன்னு சொல்லிடலாம் இல்லையா கடைசி ரெண்டு இலக்கம் எந்த நம்பராக இருந்தாலும் இருபத்தி அஞ்சு அப்படின்னு சொல்லிடலாம் அந்த மாதிரி ஏழில் முடியறதுக்கு மூணு ஆறு மூணு ஒன்பதில் முடியறதுக்கு இதுக்கெலாம் கொஞ்சம் ஒரு ஒன்றுக்கு ஒரு ஒரு டெக்னிக் இருக்குது ஸோ இப்போ நம்மளுக்கு கொடுத்துக்கிற கணக்கு இந்த மாதிரி கொஷின்ஸ்லாம் வந்து ஐஐடி எக்ஸாம்ஸ் காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸில் நிறையலாம் கேட்குறாங்க ஸோ அதை ப யூஸ் பண்ணி தான் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்றதுக்காக நம்மளுக்கு பயிற்சியில் ஒரு எளிமையான கணக்கு தான் வச்சுருக்கிறாங்க இது ரொம்ப ரொம்ப எளிமையான கணக்கு இதை ஈரூறுப்பு தேட்டத்தை பயன்படுத்தி நாம் எப்படி போடலாம் அப்படின்றத பற்றி பார்க்கலாம் ஸோ இந்த நம்பர் பார்த்திங்கன்னா மூணு சின்ன நம்பராக தான் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் மூணின் எடுக்கு ஆறுநூறு அப்படின்னு கொடுத்துக்கிறாங்க பொதுவாக நம்மளுக்கு வந்து மூணு அப்படின்னு கொடுக்கும்போது மூணை வந்து ஒன்று ப்ளஸ் ரெண்டு இல்லை ரெண்டு ப்ளஸ் ஒன்று பிரிக்கிறத விட அந்த மூணு என்ன பண்ணுறேன் நான் மூணின் அடுக்கு ஆறுநூறுன்னு இருக்குது இல்லையா இந்த மூணின் அடுக்கு ஆறுநூறை நான் என்ன பண்ணுறேன்னா மூணின் அடுக்கு ரெண்டு இன்ட்டு முந்நூறு ஏன் ரெண்டு போடுறேன் அப்படின்னா மூணு ஸ்கொயர் மதிப்பு என்ன நம்மளுக்கு தெரியும் என்ன வரும் ஒன்பது ஸோ பத்துக்கு நியரில் இருக்குது பாருங்கள் அந்த மாதிரி இருக்கும்போது நம்ம அந்த ஈரூறுப்பு தேட்டத்தை பயன்படுத்தி நம்ம ஈஸியாக போடலாம் அதுக்காக தான் ஈரூப்பு தேட்டத்தை பயன்படுத்தி அந்த கணக்கை போட போகிறோம் நம்ம அதனால் என்ன பண்ணுறோம் இதை வந்து மூணு ஸ்கொயர் ஒன்பது ஸோ ஒன்பதின் அடுக்கு முந்நூறு அப்படின்னு எழுதிடுறோம் இப்போ ஒன்பதை நம்ம வழக்கம் போல தான் பத்து மைனஸ் ஒன்று அப்படின்னு சின்ன கிளாஸ்லலாம் நீங்கள் போடுவீங்க இல்லையா கணக்கு அப்படி தான் போட போகிறோம் ஸோ இது வந்து பத்து மைனஸ் ஒன்று அடுக்கு முந்நூறு அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம் இப்போ நாம் ஈரூறுப்பு தேட்டத்துக்கு வரும் பாருங்கள் எவ்வளோ இடத்துல ஈரூறுப்பு தேட்டம் யூஸ் ஆகுது பாருங்கள் எந்தெந்த கணக்குகள்லாம் ஈரூறுப்பு தேட்டம் பயன்படுது அப்படின்னு பார்க்குறீங்க இல்லையா ஸோ ஈரூறுப்பு தேட்டம் என்ன அப்படின்னு மறுபடியும் ஒருத்தரை பார்க்கலாம் ஏ ப்ளஸ் பி த ஹோல் பவர் என் ஈக்குவல் டு ஏ ப என்சி ஜீரோ ஏ
ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணோம்னா என்ன வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என் சி ஜீரோ இல்லையா ஃபஸ்ட்டு அப்போ முந்நூறு சி ஜீரோ அப்புறம் பத்தின் அடுக்கு ஃபுல் பவர் அப்படியே பத்தின் அடுக்கு முதல் நம்பர் இந்த அடுக்கு முந்நூறு ப்ளஸ் அடுத்தது முந்நூறு சி ஒன்று முந்நூறு சி ஒன்று பத்தின் அடுக்கு ஒன்று ஒன்றா குறையும் ஃபஸ்ட்டு நம்பருக்கு அடுக்கு ஒன்று ஒன்றா குறைஞ்சிக்கிட்டே போகும் ரெண்டாவது நம்பருக்கு ஒன்று ஒன்றா அடுக்கு அதிகமாகிட்டே போகும் ஸோ பத்தின் அடுக்கு முந்நூறில் ஒன்று குறைஞ்சதுன்னா இரநூத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்பது ரெண்டாவது நம்பர் என்னென்னா மைனஸ் ஒன்று கரெக்டாக அந்த ஞாபகமாக அங்கே மைனஸை போடணும் குறி விட்டுறக்கூடாது ப்ளஸ் முந்நூறு சி டூ பத்தின் அடுக்கு இப்போ இன்னும் ஒன்று குறையணும் இல்லையா இரநூத்தி தொண்ணூற்றி எட்டு இரநூத்தி தொண்ணூத்தெட்டு இதுக்கு அடுக்கு ஒன்று அதிகமாகும் மைனஸ் ஒன்று ஸ்கொயர் பார்த்தீங்கன்னா அடுக்கு இங்கே முந்நூறு வந்தது இங்கே தொண்ணூத்தொம்போது இது ஒரு ஒன்று முந்நூறு வந்துடும் அமர் தொண்ணூத்தெட்டு ரெண்டு முந்நூறு அப்படியே கரெக்டாக அந்த டோட்டல் வந்து இந்த மேலே இருக்கிற அடுக்குக்கு கரெக்டாக வரும் ப்ளஸ் மீதி நான் கீழே எழுதுகிறேங்க எக்ஸெட்ரா அப்படியே போய்கிட்டே இருந்து என்ன இங்கே முடியும் அப்படின்னு பார்த்தா முந்நூறு சி முந்நூறு அங்கே தானே முடியும் பத்து ஃபுல்லாகவே போயிடும் ஃபஸ்ட்டு டேர்முக்கு அடுக்கு எதுவுமே இருக்காது லாஸ்ட் டேர்முக்கு என்ன இருக்கும்னா மைனஸ் ஒன்றுக்கு ஃபுல் பவர் முந்நூறு அப்படின்னு முடிய போதும் இதான் வரும் இல்லையா அவங்களுக்கு அந்த ஃபார்முலா படி விரிச்சு எழுதிட்டிங்கன்னா இது வந்துடுது சரி இதில் ஃபஸ்ட்டு முந்நூறு சி முந்நூறு என் சி ஜீரோ இதோட மதிப்பு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என் சி ஜீரோவுக்கு மதிப்பு ஒன்று அதே மாதிரி இன்னொன்றுக்கு என்ன மதிப்புன்னா என் சி என் இருக்கு இல்லையா அதுக்கும் மதிப்பு என்ன வரும் ஒன்று வரும் என் சி ஜீரோக்கும் ஒன்று வரும் என் சி என்னுக்கும் ஒன்றுன்னு வரும் அடுத்தது என் சி ஒன் என்ன வரும் அப்படின்னு பார்த்தா என் சி ஒன் அப்படின்னா இங்கே ஒன்று வந்துச்சுன்னா இங்கே மேலே என்ன நம்பர் இருக்குதோ அதே நம்பர் தான் ஆன்சராக வரும் ஸோ இப்போ இதை பயன்படுத்தி எண்ணுக்கு முந்நூறு போட்டிங்கன்னா முந்நூறு சி ஜீரோ என்ன வரப்போது ஒன்று ஜீரோ வந்துருச்சுன்னா அங்கே முந்நூறு இருந்தாலும் சரி என்ன இருந்தாலும் சரி ஸோ முந்நூறு சி ஜீரோ ஒன்று முந்நூறு சி முந்நூறும் ஒன்று தான் இதுவும் ஒன்று முந்நூறு சி ஒன்று அப்படின்னா முந்நூறு ஸோ இதை தான் நம்ம பயன்படுத்துகிறோம் இது மதிப்பினா சொன்ன ஒன்று ஒன்று நீங்கள் இதால் பெருக்கும்போது அது அப்படியே தானே இருக்கும் பத்தின் அடுக்கு முந்நூறு பத்தின் அடுக்கு முந்நூறுனா ஒன்று பக்கத்தில் முந்நூறு ஜீரோ வரும் தெரியுது இல்லையா உங்களுக்கு ரைட் அதெல்லாம் விரிச்சு எழுத வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஜஸ்ட் அப்படியே பார்த்துருங்க அடுத்தது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா குறி மைனஸ் ஒன்றுன்னு இருக்குது இல்லையா அந்த மைனஸ் ப்ளஸ் இன்ட்டு மைனஸ் மைனஸ் அப்படின்னு வந்துடும் முந்நூறு சி ஒன்று முந்நூறு சி ஒன்று எவ்வளோ போட்டிருக்கேன் நான் முந்நூறு முந்நூறை ஒன்றால் பேருக்கு நான் முந்நூறு தானே அப்போ முந்நூறு இன்ட்டு பத்தின் அடுக்கு இரநூத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்பது இல்லையா அடுத்தது ப்ளஸ் இங்கே பார்க்குறீங்க மைனஸ் ஒன்று ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன்று ஸ்கொயர்னா ஸ்கொயர் பண்ணும்போது மைனஸ் என்ன ஆகிடும் ப்ளஸ் ஆகிடும் ஸோ அதனால் அது ப்ளஸ் ஆகிடுது முந்நூறு சி ரெண்டு அப்படியே கூட எழுதிக்கோங்க முந்நூறு சி ரெண்டுனே கூட எழுதிக்கோங்க இல்லை நீங்கள் முந்நூறு இன்ட்டு இரநூத்தி தொண்ணூத்தொம்பது பை ரெண்டு அப்படின்னு போட்டுக்கிட்டாலும் ஓகே தான் இன்ட்டு பத்தின் அடுக்கு இரநூத்தி தொண்ணூற்றி எட்டு ப்ளஸ் எக்ஸட்ரா போயிட்டே இருக்குது லாஸ்ட் டேம் என்ன வந்தது முந்நூறு சி முந்நூறு முந்நூறு சி முந்நூறோட மதிப்பும் ஒன்று அதனால் இது ஒன்று மைனஸ் ஒன்றுக்கு அடுக்கு முந்நூறுன்னு இருக்குது மைனஸ் ஒன்றுக்கு அடுக்கு முந்நூறாக இருந்தால் அதாவது ரெட்டை நம்பராக இருந்தால் மதிப்பு ப்ளஸ் ஒன்று மைனஸ் ஒன்றோட அடுக்கு ஒற்றை எண்ணாக இருந்தால் மதிப்பு மைனஸ் ஒன்று அப்படின்றத நம்ம சின்ன கிளாஸில் ஆறாவதுலேருந்தே படிச்சுருக்குறோம் சின்ன கிளாஸ்லேருந்தே படிச்சுருக்குறோம் ஸோ அதனால் இதுக்கு அடுக்கு ரெட்டை எண்ணாக இருப்பதால் மதிப்பு ஒன்று இதோட மதிப்பும் ஒன்று இதோட மதிப்பும் நான் ஒன்று நாங்கள் போட்டிருக்குறேன் ஒன்றையும் ஒன்றையும் பெருக்குன்னா ஒன்று அப்போ ப்ளஸ் ஒன்று தானே வரும் நம்மளுக்கு இங்கே ப்ளஸ் ஒன்று இப்போ பார்க்குறீங்க இது பத்தின் அடுக்கு முந்நூறு அப்படின்னா பத்துக்கு பக்க ஒன்றுக்கு பக்கத்தில் முந்நூறு ஜீரோ வரும்னு சொன்னேன்னா ஸோ இது கண்டிப்பாக நூறால் வகுபடுமோ வகுபடாதா கண்டிப்பாக வகுபடும் ஏன்னா ஆயிரத்தால் பத்தாயிரத்தால் எல்லாத்தாலுமே வகுபடும் நூறால் தான் நான் கேட்குறேன் மினிமம் நூறால் வகுபடும் இல்லையா கண்டிப்பாக வகுபடும் இது பார்க்குறீங்க இது என்ன வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பத்தின் அடுக்கு இரநூத்தி தொண்ணூத்தொம்போது இதுவும் கண்டிப்பாக வகுபடும் இது பார்க்குறீங்க இதுவும் கண்டிப்பாக ஏன்னா இரநூத்தி தொண்ணூற்றி எட்டு ஆனால் கண்டிப்பாக அதுவும் வகுபடும் சரி சப்போஸ் இதுக்கு முன்னாடி டேர்ம் என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு முன்னாடி டேர்ம் என்ன இருக்குன்னா மைனஸ் முந்நூறு அப்படின்னு வரும் முந்நூறு இன்ட்டு அப்படின்னு வரும் முந்நூறு இன்ட்டு பத்து பத்துக்கு அடுக்கு ஒன்றுன்னு வரும் ஒன் மைனஸ் ஒன்றுக்கு அடுக்கு இரநூத்தி தொண்ணூத்தொம்போதுன்னு வரும் அதனால த
அல்லது இந்த விரிவில் கடைசி உறுப்பை தவிர மற்ற அனைத்து உறுப்புகளும் எல்லா உறுப்புகளும் இதில் இருக்கிற எல்லா உறுப்பு மொத்தம் எத்தனை உறுப்பு இருக்குன்னு தெரியுமா மொத்தம் எத்தனை உறுப்பு இருக்குன்னா முந்நூற்றி ஓரு உறுப்பு இருக்கும் ஏன்னா அடுக்கில் முந்நூறு அப்படின்னு போட்டிருக்கோன்னு வச்சுக்கோங்க ஏ ப்ளஸ் எக்ஸ் ஏ ப்ளஸ் பி த ஹோல் பவர் எண்ணின் விரிவில் எத்தனை உறுப்பு இருக்குன்னா என் ப்ளஸ் ஒன்று அடுக்கில் என்ன இருக்கோ அதை விட ஒரு உறுப்பு அதிகமாக இருக்கும் ஹோல் பவர் பத்து அப்படின்னு இருந்தால் பதினோரு உறுப்பு இருக்கும் அந்த விரிவில் ஸோ இங்கே ஹோல் பவர் முந்நூறுன்னு இருந்தால் மொத்தம் எத்தனை உறுப்பு இருக்கும் முந்நூற்றி ஓரு உறுப்பு இருக்கும் இந்த முந்நூற்றி ஓரு உறுப்பில் இந்த இப்போ லாஸ்ட் உறுப்பை தவிர மற்ற எல்லா உறுப்புகளும் அனைத்து உறுப்புகளும் நூறால் வகுபடும் எல்லா உறுப்பும் நூறால் வகுபடும் நூறால் வகுபடும் அப்படின்னாலும் நூறின் மடங்காக இருக்கும் அப்படின்னாலும் ஒன்று தான் எல்லாமே நூறின் மடங்காக இருக்கும் அப்போ நூறால் பெருக்குனா கடைசி ரெண்டு இலக்கம் என்ன வரும்னு உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா கடைசி நூறால் வகுபடும்னா இப்போ நூறால் நூறின் மடங்காக இருக்கும்னா கடைசி ரெண்டு இலக்கம் என்ன வரைக்கும் ஜீரோ ஜீரோனு இருக்கும் இன்னும் சொல்லப்போனால் ஆயிரத்தாலோட வரும் நம்மளுக்கு ரெண்டு இலக்கம் மட்டும் கேட்குறாங்க அதனால் ரெண்டு இலக்கத்தை மட்டும் பார்க்கலாம் ஸோ கடைசி ரெண்டு இலக்கம் ஜீரோ ஜீரோன்னு வரும் எது வரைக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு 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 எல்லாத்துக்குமே கடைசி ரெண்டு இலக்கம் என்ன வரும் ஜீரோ ஜீரோன் தான் வரும் ஸோ எல்லாத்தையும் கூட்டம் போதும் கடைசி ரெண்டு இலக்கம் என்ன வரும் ஜீரோ ஜீரோ தான் வரும் தேர்ஃபோர் இவற்றின் இவை அனைத்தின் அப்படின்னு கூட வச்சுக்கலாம் இவை அனைத்தின் கடைசி இரண்டு இலக்கங்கள் என்ன வரும்னா ஜீரோ ஜீரோ இப்ப கடைசி உறுப்பை பார்க்குறீங்க கடைசி உறுப்பில் என்ன இருக்குது ஒன்று அது என்ன குறியோடு இருக்குதுன்னு அதையும் முக்கியமாக நீங்கள் கவனிக்கணும் என்ன குறி இருக்குது பிளஸ் இல்லையா அப்போ பிளஸ் ஒன்று அப்போ கடைசி இலக்கம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று ஸோ அதை கூட்டுறீங்க ஒன்றை கூட்டினீங்கன்னா என்ன வருது ஜீரோ ஒன்று தேர் ஃபோர் நம்மளுக்கு கொடுக்கப்பட்ட கேள்வியான மூணின் அடுக்கு ஆறுநூறோட கடைசி இரண்டு இலக்கங்கள் என்னவா இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டால் ஜீரோ ஒன்று அவ்வளோதான் புரியுது இல்லையா உங்களுக்கு தேர் ஃபோர் மூணின் அடுக்கு ஆறுநூறின் கடைசி இரண்டு இலக்கங்கள் என்னவா இருக்கும்னா ஜீரோ ஒன்று இந்த கணக்குகளை நல்லா பார்த்துக்கோங்க ஏன்னா இதான் காம்படேட்டிவ் எக்ஸாம்ஸில் நிறைய கேட்பாங்க உங்களுக்கு ஜஸ்ட் ஒரு கணக்கு தான் கொடுத்துருக்காங்க எக்ஸாம்பிளில் ஒரு கணக்கு எக்ஸைஸில் ஒரு கணக்கு தான் கொடுத்துருக்குறாங்க இந்த மாடலில் நிறைய கணக்குகளை நீங்களே ஒர்க் அவுட் பண்ணி பாருங்கள் அதுவும் இல்லாமல் கூகுள்லேயோ இல்லை யூடியூப்லேயோ போய் சர்ச் பண்ணி பாருங்கள் நிறைய கணக்குகள் இதில் நிறைய கொடுத்துருப்பாங்க விதவிதமாக கொடுத்துருப்பாங்க அதே இல்லாமல் நீங்கள் நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும் அப்போ தான் அதெல்லாம் உங்களுக